les, les rapports sont, sont très importants et le temps que ça prend, ça varie vraiment d'une situation à l'autre. Mais cette euh, relation, euh, ce, ce, ce rapport euh, connivence des fois, ça peut prendre, ça peut arriver dans une minute ou ça peut prendre plusieurs semaines ou ça n'arriverait jamais. C'est arrivé aussi des rapports avec les gens. Alors, disons, euh, je rencontre quelqu'un ou quelqu'un m'a été présenté par, par un ami et je demande à la personne, est-ce que je peux vous photographier? Et il dit oui, alors je vais chez la personne où il vient ici et euh, il y a un rapport qui s'établit dans deux minutes et c'est très important parce que je trouve que pour un portrait, un document d'une personne réussie, ça dépend de deux choses, euh, que pour la personne, soit important d'être photographié par moi, et vice-versa, que pour moi, euh, j'ai vraiment, je veux photographier cette personne. Alors, si les deux conditions... Euh, sont favorables, là ça marche très bien, mais ça peut arriver que la personne me dit oh non, je ne veux pas être photographié, et ça c'est parfait, parce que c'est plus important de garder une bonne relation, une amitié avec une personne que de le photographier. Quand je travaille, non, je ne me considère pas... Euh, historien culturel, au moment quand je travaille, ça, ça peut arriver après. Euh, ce qui est important de faire un, un document du présent, euh, parce que finalement, dès qu'on déclenche l'appareil, euh, la scène est devenue passée. Si cette personne, le visage d'expression change complètement, ou peut changer, dans un cas, une photo de rue ou une architecture, même ça, ça peut changer. Il y a un pigeon qui s'atterrit sur le toit de la maison qui n'était pas là un 125e de seconde avant la prise de l'image. Mon but, c'est de ne pas devenir historien culturel, mais ça, ça arrive plus tard. Quand on fait un groupe d'images, disons beaucoup d'images dans une région, disons en Abitibi, quand on regarde ces images, disons 200 photos, quelques années plus tard, on commence à découvrir certaines choses qui rendent ce groupe d'images comme euh, un document culturel, social. Parce qu'il y a certaines choses qui se passent dans ces photos qui ont été réalisées, euh, disons, transposées par mon intérêt, mon imagination. Et ce groupe d'images euh, exprime quelque chose sur la région, sur le village, euh, à part ma vision. C'est sûr qu'en regardant une photo 20 ans plus tard, ça, devienne, ça, devient, ça peut devenir nostalgique, ça peut exprimer de la perte, mais ce n'est pas mon intérêt. Euh, plus, plus important. C'est quelque chose qui se produit avec le temps. Moi, je photographie les gens au présent, que ce soit un vieux ou un bébé. Quand je photographie, je n'ai pas l'intention de, de juger la situation. Le jugement est 
est créé par euh, la personne qui examine, qui, qui regarde la photo. Parce que quand j'ai réalisé l'image, euh, c'était par mon, mon sentiment, ce que je sentais par rapport au sujet. Et la personne qui examine la photo après s'est filtrée par sa vision, son imagination. Et là, il y a cette image euh, sur la rue Sainte-Catherine. Euh, J'ai photographié une banque avec des colonnes euh, très bourgeois et à côté, il y avait un, un, un autre édifice avec euh, euh, je ne sais pas quel commerce, mais avec des annonces euh, Très, très populaire, très quétaine. Alors, j'ai montré cette photo euh, à une personne et dans l'image, il y avait beaucoup de, de piétons, des automobiles, tout ça. Et tout ce qu'il a vu dans cette image, c'était un, un automobile Aston Martin qui est une voiture de sport euh, euh, très chère. Mais il a complètement ignoré... Euh, la magnifique architecture de la banque et les commerces à côté. Ben, c'est sûr que je, je photographie des sujets très variés parce que finalement, tout, tout m'intéresse, presque tout ce qui est autour de moi, ce qui fait partie de notre environnement. Le fait que je m'intéresse à la vie quotidienne, euh, les gens ordinaires, c'est déjà indique quelque chose, une certaine vision et des certains éléments qui se répètent d'une image à l'autre. Par exemple, le fait que je photographie en noir et blanc, à, à quelques exceptions, c'est déjà quelque chose. Euh, qui, qui décrit euh, mon approche et que j'évite de photographier des gens bien connus, euh, sauf dans, quand, quand c'est une commande, ça m'arrive. Mais c'est le monde ordinaire qui m'intéresse. Euh, ça aussi, c'est une, une vision euh, disons, qui peut apparaître dans mes photos. La beauté, oui, mais encore sans, sans le juger. Si euh, je suis dans une situation qui n'est pas beau, entre guillemets, parce que qu'est-ce que ça veut dire beau? Je vais le photographier, même s'il si y a une certaine laideur, mais ce que je trouve important, c'est de respecter les gens. Alors, quand je montre la laideur, je ne veux pas exploiter... Euh, cette personne ou son milieu. Alors, c'est pour ça que je ne photographie pas tellement la, vraiment la pauvreté extrême. Disons, les gens, euh, les sans-abri, s'ils couchent dans la rue avec euh, une bouteille de vin. Euh, parce que je trouve que si je fais ça, j'exploite euh, la personne. Mais si quelqu'un a, a un intérieur pauvre, mais on sent que les gens se respectent quand même, c'est quand même propre, c'est simple, là je, je vais photographier. <rire>